അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയ മുഹിബ്യങ്ങളെ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്ന് പന്തരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയങ്ങളും ഒക്കെ ജനങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും നിരോധിച്ചു ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ആരാധന നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും അതും പൂട്ടിയിടണം എന്നുള്ളത് നിർദ്ദേശങ്ങളും വന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാളത്തെ ജുമ എന്തായാലും എവിടെയും നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജുമകളൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നാളത്തെ ജുമ എന്തായാലും നടത്താൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ പല ചർച്ചകൾക്കും തിരി കൊളുത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ജുമ ആക്കിക്കൂടെ ഓൺലൈനിൽ ജുമ ആ ചർച്ച ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് വാട്സപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ചർച്ച കാണുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഒക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓൺലൈനിൽ ജുമ ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ അവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ഓൺലൈനിലൂടെ ബുക്ക് ചെയ്താൽ സാധനമൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരും എന്നാണ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അള്ളാഹു ഹാലം ഈ ഒരു രൂപത്തെ എല്ലാം ഓൺലൈനിലേക്കാക്കി ഒരു റീചാർജ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പലതും കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യലും ഒക്കെ ഓൺലൈനിലപ്പം ഇന്നതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ ജുമ നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ അതാ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇതൊക്കെ അല്ല അത് പഠിക്കാനും നല്ലതാണ് ഏതൊരു കാലത്തും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരുപാട് മസലകളുണ്ടല്ലോ ആ മസ്അലകൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കെട്ടിക്കടന്നാൽ പറ്റൂലല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയും വേണ്ടേ അപ്പം ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹസൊക്കെ നല്ലതാണ് ഓൺലൈനിൽ എന്തായാലും ജുമ നടക്കൂല അത് ആര് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് കുന്തും കോലും തൊളിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരൊക്കെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് പോലെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് നിക്കാ എടുത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കി കുറേ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു കുറേ ആളുകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ നിൽക്കാ ആ അങ്ങനെ ഓൺലൈനിലൂടെ നിൽക്കാ ഓൺലൈനിലൂടെ പലതും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ജുമേൻ ആകുക ഓൺലൈനിൽ ജുമ നടത്താൻ പറ്റൂല ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടത് പറ്റൂല ഒരു നിലക്കും ഈ ജുമ അതുപോലെ തന്നെ ജമാത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാടിൻ്റെ ഷാർ അത് അവിടെ വെളിവാക്കലും അത് അവിടെ സ്ഥാപിക്കലും അതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ അടുക്ക അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് വിഷയത്തിലൂടെ അത് ജുമാൻ്റെ ഷർത്തും വറുന്നും ഒക്കെ ഒക്കുമ്പോഴേ എന്താവുള്ളൂ ജുമ ആകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജുമ ആകൂല കേട്ടോ അപ്പം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പേ ജുമ ആകുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് നിബന്ധനകളും ഷർത്തുകളും ഫർന്നുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഒരു നിലക്കും എന്തായാലും ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരു ജുമ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയില്ല ഏതായാലും ഒരുപാട് ഷർത്തുകളുണ്ട് ആ ഒരു ഷർത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഷർത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ വായിക്കുക ആ ഒരു ഷർത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലായി പറ്റൂല നടക്കൂല എന്നുള്ള എടുത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഷർത്തുകളുണ്ട് ആ ഷർത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഷർത്ത് ഇപ്പോൾ ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റതി അള്ളാഹു ഫത്തുഹുൽ മൊയിലിൽ തന്നെ ഈ ഒരു എൻ്റെ വിഷയം എൻ്റെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജുമയുടെ ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഷർത്ത് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഷർത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജുമാൻ്റെ ഒരു ഷർത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു നാട്ടിൽ എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം മഹല്ല് അവിടെ ആയിരിക്കണം ഈ ജുമ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും അതുപോലെ ജുമ നടക്കേണ്ടതും ഒരു മഹല്ലിൽ ഒരു ജുമ വേണമല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു ഒരു സ്ഥല ഒരു സ്ഥലത്ത് നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷർത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നാൽപ്പത് ആൾ വേണോ വേണോ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു മക്കാൻ അതിന് വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മഹല്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടെ സയ്യുദുൽ ബക്കർ യാനത്തോലബിൻ്റെ രണ്ടാം വാൾഡ്യം അതിൻ്റെ എൻ്റെ
അത് എങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു അങ്ങാടി വേണോ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ് വേണോ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും മെഹല്ലതിന് വേണം ഒരു സ്ഥലം ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ടത് നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുക അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ജുമേ സ്ഥാപിക്കുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നടക്കുക ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുക വേറൊരാൾ മറ്റൊരാൾ വീട്ടിലിരിക്കുക അറ്റോ വീട്ടിലിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൾ കൊത്തു പോകുക ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ പലതേതും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നാൽപ്പത് ആളുകളെ വിഷയമാണ് ഇപ്പം നാൽപ്പത് ആൾ വേണമെന്നില്ലല്ലോ മധുഹബ് മാറിയിട്ട് എന്തല്ലോ വേണ്ട മധുകൾ മധുഹബ് മാറിക്കൂടെ ഹനഫി മധുബൻ ഹനഫി മധുബൻ വേണ്ട ശരിയാണ് കാരണം ഹനഫി മധുബിൻ്റെ വീക്ഷണ പ്രകാരം സഖീദുൽ ബക്കർ ഹനത്തോലവിയിൽ തന്നെ പറയുന്നു രണ്ടാം വേണ്ട തൊണ്ണൂറാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് തലാസും മഅൽ ഇമാമി ഇമാമോട് കൂടെ മൂന്നാൾ ഇമാമോട് കൂടെ മൂന്നാൾ ഉണ്ടായാൽ മതി ഇന്ത അബി ഹനീഫ് റലി അള്ളാഹുൻഹു അബു ഹനീഫ് ഇമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മൂന്നാൾ നാലാളപ്പം അപ്പം എന്താണ് ഇമാമും ഇമാമോട് കൂടെ മൂന്നാൾ അപ്പോൾ ഇമാമ് കൂട്ടാതല്ല ഇമാമിനോട് കൂടെ ഒരു മൂന്നാൾ വേറെ അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്നാൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ജുമാ സഹിയാകും എന്നുള്ള വാദമുള്ള എൻ്റെ മധുഹബ് ഇനി മധുഹബ് ഒന്നും വേണ്ട ഷാഫി മധുഹബിൽ തന്നെ രണ്ടാളെ കൊണ്ടും ഏഴാളെ കൊണ്ടും മുപ്പതാളെ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോന്നു കണ്ടമാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാനി കൽ ജമാഅത്തി ജമാഅത്ത് പോലെ തന്നെ രണ്ടാൾ മതി ഏ വഹുവ കൗലൻ നഹ്ഫി നഹി നഹീമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് ഏ വാ വ അഹുലു ലാഹിർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറെ പറഞ്ഞു ഇസ്നാനി മഅൽ ഇമാം ഇമാമോട് രണ്ടാൾ എന്താ അബി യൂസഫ് അബു യൂസഫ് ഇമാമിൻ്റെ അടുക്കൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഏതായാലും ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ജമാഅത്ത് നടത്തിക്കൂടെ ജുമാ നടത്തിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ അല്ല ജുമാ നടത്തിക്കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും വേണ്ട കാരണം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചർച്ചൊക്കെ ബാലിശികം കാരണം ഈ പറയുന്ന ജമാഅത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം തന്നെയാണ് ജമാഅത്തിൻ്റെ ജമാഅത്ത് ഒഴിവാകാനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ അതായത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഉതിർ അതൊക്കെ ജുമാൻ്റെയും ഉതിറാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാനത് വായിച്ച അർത്ഥം വെക്കണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഇത്തവരുണ്ട് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഉതിർ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ജുമാടെയും ഉതിർ അപ്പം ജുമാക്ക് വ്യക്തമായി കൊണ്ട് ഉതിർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉതിർ വന്നാൽ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഞാൻ ആളെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തേടി പോകേണ്ടതില്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊന്നും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും നാലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ രണ്ടാൾ രണ്ടാൾ അല്ലെങ്കിൽ നാലാളെ കൊണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് ആളുകൾ കൂടും ബാഹുല്യമാകും അത് പ്രശ്നമാകും കേസാകും കോടതിയോ അങ്ങനെ വിഷയം ഇനി അതൊക്കെ പോകട്ടെ ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പണ്ഡിത ലോകം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ നാടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വമുണ്ട് ആ പണ്ഡിത നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗം അറിയപ്പെട്ട സുന്നികൾ ഈ രണ്ട് സുന്നികളിലും നാൽപ്പത് അംഗ മുഷാവറയുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത് അംഗ മുഷാവറയെ നല്ല കേൾപ്പിട്ട പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുഷാവറ തീരുമാനിച്ച് അവരുടെ ലെറ്റർ പേടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി അങ്ങനെ ജുമാ നടക്കേണ്ടതില്ല നാൽപ്പത് ആളും വേണ്ട മുപ്പത് ആളും വേണ്ട രണ്ടാളും വേണ്ട അങ്ങനെ ജുമാ തന്നെ വേണ്ട എല്ലാ നിലക്കും സ്ഥിരീകരിച്ചു കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി വെറുതെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ഒരു ജുമാ നടക്കൂല ആ രൂപത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാളെ വെച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാളെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ അങ്ങനെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കിടൽ അങ്ങനെ ആവശ്യം ഉദർ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് വന്നാൽ മത്തറാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉദർ നബിസല്ലാ അലുസ്ലമയുടെ കാലത്ത് മഴയായിരുന്നു ഉദർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ അതിൻ്റെ ശേഷം വന്ന ഇമാമിങ്ങളുടെ കാലത്ത് മഴയായിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു മഴ എന്ന് പറയുന്ന കാരണത്തോട് കൂടെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആധാരങ്ങളും